Եթեր ունու անտապան յորվալուրերի ամպոպ հիշտ ողարկումն է, ստուզիայում է թամար է հակոպյանը։ Հունիսի 12-13-ին հրոմում տեղեի ունեցել եվրախորորդի խորորդայանական վեհա ժողովի կաղաքական հարցերի հազնաժողովի Հայկական կողմին հաջողվել է կաղաքական հարցերի հազնաժողովի անդամներին համոզել, որ մեկ տարվա ժամկետը կապված է միային տեխնիկական և վինանսական խնդիրների հետ։ Իրավական հարցերի հազնաժողովն առաջարկել էր նաև այլ ընտրանքային � Անդրկով կասյան տարածա շրջան կատարած այցի ավարդին, իտալիայի արտակին գործերի փող նախարար, եվրոխորդի նախարարների կոմիտեի գործող նախագա ումբերդո ռավիերին, խիստ կարևորեց Հայստանի և ադրբեջանի � Հունիսի 15-ին երևանում կազմակերպված ասուրիսում, իտալիայի արդգործ պոխ նախարար, եվրոխորդի նախարարների կոմիտեի գործող նախագա ումբերտո ռավիերին նշեց, որ Հայստանի եվրոխորդին անդամակցության հարցող Ումբերտո ռավիերին գոհունակություն հայտնեց եվրոխորդի կողմից ներկացվող պահանջների կատարման ուղությամբ Հայստանի շխանությունների գործադրաս ճանքերի կապակցությամբ։ Նդգծելով, որ պապոխությունները Հայ Այսօր երևանը վերադարձել Հայստանում իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մոհամատ վարհատ կոլեինին, որը մեկ շապատ առաջ մեկնել էր իրան։ Դեսպանի մեկնելու ժամանակ զվարխնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նախարությունում ոչ հաստատեցին, ոչ էր հերքեցին այս տեղեկատվությունը։ Այսօր երևանի մալատ է Սեպաստի համանքի առաջին ատյանի դատարանում վեր սկսվես լուսավորության նախարարի նախկին պաշտոնակատար մխիտար Սեպաստացի կրթահամալիրի նախկին տնորեն աշոտ բլիանի գործով դատավարությունը։ Դա� Դատարանում վկագայան է մկրջանի տված ծուցմունքներից պարդ դարձավ, որ նրա և տուժողների ծուցմունքների միջև կան մի շարկ ակն հայթակասություններ։ Մկրջանի հայտնեց, որ ինքը դեր ապրինի իմացել է, որ տարևերջին տվել է գայան է մկրջանին, ինչը սակայն մկրջանը դատարանում հերքեց հայտարելով, որ գումար նամբողջությամբ տրվել է բլեանին։ Իդեպ մկրջանի ամուսինը մի քանի անգամ ընթատ ես դատական նիստը ծանկանալով Այսօր երևանի եկսպո կենտրոնում գործող գինու, կոնյակի, ողու և գարեջերի երևանյան տոնավաճարգ 2000 հանապետական առաջին մասնագիտաց վասությանդես այցելեց հանապետության նախագա ռոբերդ Քոչարյանը։ 
Սուցանդիսում ներկայացված են Հայաստանյան 17 ձեռնարկությունների արտադրանքի նմուշները, որոնք վկայում են հանապետությունում ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության առաջընթացի մասին։ Հատկապես վերջին շրջանում այս ոլորտում որոշակի առաջընթաց է ազանագրվել։ Իսկ Գյուղնա Խարարզավ են Գևորգյանի գործիքով առաջի կայում այդ գործում նոր զարգացումներ կազանագրվել։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջին իսկ տաղավարում ներկայացված ամենահին շուստովի կոնյակից սկսած հանդեսես տարբեր տեսակի կոնյակներ, գինիներ եւ ցուցանդեսում ներկայացված այլ խմիչքներ եւ մասնավորապես շեշտեց սեղանի գինիների արտադրության հետագա զարգացման ցանկալությունը։ Հիմնականում գովեստով արտահայտվելով տոնավաճառում ներկայացված խմիչքների որակի մասին, նախագահ ունի դրես տաղավարների ղեկավարների բոլոր նկատառումներն ու ցանկությունները։ Մասնակիցների գնահատմամբ ցուցանդեսը հնարավորություն կտաբաց հայտել լավագույն արտադրողներին, ստեղծել նոր գործարար կապեր, ինչպես նաև կանոնակարգել այս ապրանքատեսակի ներքին եւ արտաքին շուկաները, բարձրացնել արտադրատեսակների որակը եւ նվաճել նոր անոր շուկաներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազգային ժողովի իրավունք եւ միաբանություն խմբակցության անդամ Ալեքսան Կարապետյանը այսօր հայտարարել է, որ 92-99 թվականների ընթացքում էներգիակիրների ներկրման արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալների օգտագործման, ինչպես նաև էներգետիկ համակարգի նողված վարկերի արդյունավետությունն ուսումնասիրող խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը հինգորվա ընթացքում կամ ողջացվի եւ կողարկվի հարաբետության նախագահին, վարչապետին եւ գլխավոր դատախազությանը։ Կարապետյանը համոզված է, որ այդ մարմինների կողմից համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն եւ ժողովուրդը կիմանա ինչ է կատարվել այդ տարիներին եւ ող է պատասխան տալու դրա համար ըստ նրա հանձնաժողովի գործունեության ամենամեծ արդյունքն այն է որ բոլոր նիմանան որ անպաճելության մտնոլոր հայաստանում այլևս չի լինի եւ ուշ թե շուտ ցանկացած պաշտոնյա պատասխան է տալու իր արածի կամ չարածի համար Անդրադառնալով 92-ից 99 թվականների ընթացքում էներգիակիրների ներկրման արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալների օգտագործման, ինչպես նաև էներգետիկ համակարգի նողված վարկերի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին, Դավիթ Լոքյանը, որը գլխավորում էր հիշալ հանձնաժողովը, նշել է, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով ոչ մեկ ինչի կարելի համարել գող կամ հանցագործ, դա արդեն իրավապահ մարմինների գործն է։ Մեր հանձնաժողովը եղել է բազմակուսակցական եւ քաղաքական խնդիրներ չի հետապնդել, չնայած որոշ ուժեր փորձում են քաղաքականացնել հանձնաժողովի գործունեությունը, որ իրականությունը չբացահայտվի եւ մեղավորները խուսափեն պաշից հայտարարել է Լոքյանը։ Իսկ Հոհիդը Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ, այդ օրինախախտումները հակաժողովրդական քաղաքականության արդյունք են, որ իրականացվում էր Հայաստանում նախորդ վարչակարգի կողմից։ Այսօր վաճառությունում ազգային ժողովի օրինած երկիր խմբակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվությունը ցույց տվեց, թե պետական կարգապահությունը Հայաստանում շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Նշելով, որ խմբակցությունը նոր կառավարության հետ որևէ լուրջ հույսեր չի կապում, Բաղդասարյանը ընդգծել է, որ հասունացել է կառավարությունում կառուցվածքային եւ կադրային փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Ըստ Բաղդասարյանի 99 թվականի բյուջեի կատարումը փաստորեն տապալված է, եւ այդ տապալման պատասխանատվությունը կրում է միասնություն դա շինքը քանի դեռ ոչ ոք պատասխան չի կրում բյուջեի չկատարման համար քանի կարգ ու կանոն չկա գործում է արուցախի արուփախի սկզբունքը հայտարարել է բաղդասարյանը օրինած երկիր խմբակցության նախագահի խոսքերով սեպտեմբերին վիճակը հայաստանում կարող է շատ ծանր լինել եւ միայն պետական կառույցների ամուր կարգապահությունը կարող է մեղմել իրավիճակը Կարավարության այսօրվան իստում քննարկվեցին մեղրու տարածաշրջանի հիմնախնդիրները, որոշվեց առաջարկված միջոցառումների ծրագիրն ուղարկել նախարարությունների եւ գերատեսությունների քննարկմանը, ամբողջ հասնելու եւ հիմնավորելու դրանց իրականացման կոնկրետ ուղիները եւ ճշտելու ֆինանսավորման աղբյուրները։ Կարավարությունը հունիսի 15-ին իստում ընդունել է մեղրու սահմանամերձ առևտրի շուկայի գործունեությունը կանոնակարգելու մասին, որոշում, որով սահմանվում է մեղրու սահմանային անցումային գետի շրջակայքում հիմնադրվելի առևտրի շուկայի գործունեության կազմակերպման, այնտեղ աշխատող սուբյեկտների ընտրության, ներմուծվող եւ արտահանվող ապրանքների մաքսային ձևակերպման կարգերը։ Նախատեսվում է մեկամսյա ժամկետում մրցույթի միջոցով ընտրել սահմանային շուկայում առևտուրանելու իրավունք ունեցող անհատ ձեռնարեցներին եւ 40 կազմակերպություններին։ Կարավարության մեկ այլ որոշմամբ պետական աջակցություն հատկացվեց 1999-ը 2000 թվականների ջերուցման սեզոնում Գյումրի քաղաքի տնակային տնտեսությունների ջերուցման համար։ Շիրակի մասպետանի ներկայացված ցուցակում յուրաքանչյուր բաժանորդի անունով էլեկտրաէներգիայի ծախսի արժեքի դիմացքը կազմակերպվի 15000 հազարական դրամի վճարում։ Հայաստանում զբոսաշրջիկության գործունեության զարգացումը խթանելու նպատակով կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց զբոսաշրջիկության զարգացման ազգային գործակալություն փակ բաժնետ իրական ընկերություն։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նախորդն իստում քննարկված հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգ ապահովման միջոցառումների մասին օրենքի նախագիծը եւ որոշվեց այն ներկայացնել ազգային ժողով։ 
Այսօր Երևանում սկսվեց տրանսպորտի եւ հեռահաղորդակցության կոմիտեի երրորդ երակողմ հանդիպումը Հունաստանի, Իրանի, Իսլամական եւ Հայաստանի հանրապետությունների միջեւ։ Երկուրյան իսկին մասնակցում են Հայաստանի հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարար Աշոտ Գրիգորյանը, Իրանի Համապատասխան դեպարտամենտի տնօրենը ինսկ հունական կողմից, Հայաստանում Հունաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պանայոտի Զոհրաֆուսը։ Հունիսի 16-ին հանդիպման ավարտին կստորագրվի համատեղ Հուշագիր, նշենք որ Երակով համագործակցության շրջանակներում ստեղծված 6 մասնագիտական կոմիտեներից 5-ի հերթական նիստերը այս տարի կանցվեն կածկացվեն Երևանում։ Այսօր ճարտարապետի տան Դինո Ակումբուն կայացավ Հայաստանի նախկին վարչապետ ազատություն կուսակցության նախագա Հրան Բաքրատյանի հասարակություն եւ պետություն գրքի ռուսերեն հրատարակության շնորհանդեսը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրան Բաքրատյանի հասարակություն եւ պետություն գրքի առաջաբանը գրել է Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Անսման Շրջանի Տնտեսություն Ինստիտուտի տնօրեն Եգոր Գայդարը։ Ապրիլին գիրքը ներկայացվել է Ռուսական լիբերալ դեմոկրատական ակումբում եւ ըստ հեղինակի բացառիկ դրական ընդունելության է արժանացել։ Գրքի Երևանի շնորհանդեսի մասնակիցները դրվատեցին գրքու մարտահայտված բազմաթիվ ուշագրավ եւ հետաքրքիր գաղափարները, նշեցին որ գրքում իշատակված աղբյուրների զուտ ուսումնասիրությունը մի ողջ ինստիտուտի գործ է։ Փիլիսոփա Վարդանջալոյան նորինակ որպես ամենադիպուկ բնորոշեց արևելյան եւ արևմտյան մտածողությունների հայամատությունը ներկայացնող հատվածները սակայն գիրքն ամենից ավելի լավ կարող էր ներկայացնել ինքը բաքրատյանը ըստ որի նպատակը տնտեսագիտական մտքի հիման վրա հայ ժողովրդի պատմության վերայի մասնավորումն էր ըստ ճարտարվաս տեսության ժողովրդը զարգացում կարող է ունենալ միայն այն դեպքում երբ պետությունը ոչ թե կենտրոնացնում է իր ձեռքում սեփականությունը այլ ցրում է այն ստեղծելով սեփականատերերի լայն խավ ի դեպ ուսումնասիրելով հայ ժողովրդի պատմությանը նվիրված համարյավողջ գրականությունը հայաստանի նախկին վարչապետ հանգել էր մի տխուր եզրակացության համարյա թե բացի խորինացուց ես չեմ տեսել պատմական որը ինքնա քննադատական մի նախադասում պարբերություն գրի ատա ոչ պատմությունը մեր հարևանների մեղքերի պատմությունն է ու սա ինձ համար անընդունելի է Այսպիսի մտածողությամբ ինչպես նաև պատժել չարաշահումներ, նախկիններ եւ այլ բառապաշարով սնվող մեր հասարակությունը ըստ Բաքրատյանի ապագա ունենալ չի կարող Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը աշխատանքներ է տանում Երևան դելի Երևան չվերթի վերականգնման ուղությամբ։ Վերջերս վարչությամբ պետ Վիաչեսլավ Յարալովի դելի կատարած այսելության ընթացքում այդ հասիրժուր ձեռք է բերվել նախնական պայմանավորվածություն։ Նշենք, որ մոտ 1 տարի առաջ փակված չվերթի վերաբացումը հնդկական կողմի նախաձեռնությունն է։ Ի դեպ չեն հաստատվել լուրերն այն մասին, որ Airbus ընկերությունից վարձակալված A315 նաթիրը հայկական ավիաուղիները իր հերթին վարձակալման է հանձնելու հնդկական ավիաուղիներին։ Հերթեցին նաև ոչ այն ճանապարով հանրապետությունից մեկնելու համար սահմանված հարկի գումարի ավելացման մասին լուրերը Հուլիսի 1-ից սկսի գործել Երևանյան առաջին ջերաշխարը որի շինարությունը սկսվել է 1 տարի առաջ Աննա Բաղդասյանի տեսանյութը Վալենսիա սավանապակ պատասխանատվության ընկերության նախագահ Խաչի Խաչատյանի հավաստմամբ Երևանյան ջրագին ամբողջությամբ համապատասխանում է ջրագիների միջազգային ասոցիացիայի պահանջներին եւ չափանիշներին ջրայկու ջրային ծավալը կազմում է 2 միլիոն 958000 լիտր եւ օգտագործվում են բացառապես տորգետնյա աղբյուրների ջրերը ինչը Խաչատյանի խոսքերով որևէ կերպ չի ազդում նորքի զանգվածի ջրամատակարարման վրա այգու ձեավորում ու սարկավորումները ապահովում է իսպանական Action Park ֆիրման այգում կան 10 տարբեր ջրային սահուղիներ արհեստական անցովապ մանկական հրապարակ տարբեր ատրակցիաներ ինչպես նաև սննդի եւ առևտրի ծառայություններ նշվեց նաեւ որ մուտքի տոմսերի արժեքները համապատասխանեցված են տարիքային եւ հասակային ցուցանիշներին մասնավորապես մինչև 90 սմ հասակ ունեցող մանուկների եւ թոշակառուների համար մուտքն անվճար է լինելու մինչև 119 սմ հասակ ունեցող երեխաների համար 2000 եւ 120 սմ բարձրի դեպքում 3000 դրամ երեքոն ժամերին այգում մեծ հասակների համար կկազմակերպվեն տարբեր շոուներ խաչատրյանի կարծիքով ջրագին օրական կունենա ավելի քան 6 հազար այցելու ջրաշխարի տնօրենը մալազիացի սիմչուկինգը վստահեցրեց որ այգում ավտանգության բոլոր նորմերն ապահովված են եւ արվում է ամեն ինչ բարձրորակ փրկարարներ պատրաստելու համար նա հայտնեց նաեւ որ այդ նպատակով կազմակերպվել են վեցապատիա հատուկ դասընթացներ եւ ջրագին կունենակ 40 փրկարար շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրատվության Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հրճակելու 1701-ի տոնակատարությունների շրջանակներում հունիսի 19-24-ը ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի օրնությամբ Հայաստանի բոլոր մարզերում Հայաստանից առաքելական սուրբ եկեղեցու թեմերի միջոցով տեղի կունենա հավաքական մկրտություն որ ընթացքում կմկրտվեն 2000 թվականի հունվարի 1-ից փետրվարի 14-ը Հայաստանում ծնված բոլոր երեխաները մկրտության արարողությունները կկատարեն թեմերի հոգևոր հովիվները որոնց ընթացքում ասում կ որտե գրվեն ավելի քան 3500 երեխաներ մկրտվողները կստանան մկրտության վկայականներ 
Աշխարի ավելի քան 10000 հայեր ուխտագնացություն են կատարելու դեպի Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Սուրբ Թատեի վանք։ Արևմտյան ատրպատական իսլամական առաջնորդության եւ մշակույթի գերատեսությունն ասել է թե այդ ուխտագնացությունը կկայնա հուլիսի 27-ից 30-ը։ Ըստ նրա ուխտագնացության կապակցության բարեկարգվելու են ճանապարհները, ապահովելի էլ ապահովելու է էլեկտրականության եւ ջրի մատակարարումը, ինչպես նաեւ բժշկական սպասարկումը։ Արարողությանը մասնակցելու է Մեծիտան Անկիլիկյո արամ առաջին կաթողիկոսը։ Ադրբեջանի Արդգորս նախարար Վիլայատ Գուլեևը հայտարարել է, որ Դամասկոսում հաֆես ալասադի հողարկավորության ժամանակ նա հանդիպումներ է ունեցել եվրոպական մի շարք երկրների, մասնավորապես Ֆինլանդիայի, Սլովակիայի, Սլովենիայի, Նորվեգիայի Արդգորս նախարարների, ինչպես նաեւ լեհական պատվիրակության անդամների հետ եւ քննարկել Ադրբեջանի եվրոխորհրդի անդամակցության հարցը։ Վերջիններս ըստ Ստգուլեևի խոստացել են Ադրբեջանին այդ հարցում, միաժամանակ Կարճատև այցով Ադրբեջանում գտնվող Իտալիայի փոխարդգորս նախարար եւ եվրոխորհրդի նախարարներին ինչպես նաեւ լեհական պատվիրակության անդամների հետ եւ քննարկել Ադրբեջանի եվրոխորհրդի անդամակցության հարցը։ Վերջիններս ըստ Ստգուլեևի խոստացել են Ադրբեջանին այդ հարցում, միաժամանակ Կարճատև այցով Ադրբեջանում գտնվող Իտալիայի փոխարդգորս նախարար եւ եվրոխորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Ումբերտո Ռայնարին եւ ըստ Ադրբեջանի անդամակցությունը հայտնել Ադրբեջանի անդամակցությանը։ Նա նաեւ ողնակությամբ նշել է, որ Ադրբեջանը քայլեր է իրականացնում իր օրինական ճանապարհին։ Ադրբեջանի ժամանակ 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 Ադրբեջ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Իվանովը կարծիք է հայտնել, որ վերջերս Մոսկվայում մեդիամոստի ղեկավար Վլադիմիր Գուսինսկու ձերբակալությունը դիմակայություն չի առաջացնի իշխանության եւ գործարար ընտրախավի միջև։ Եթե գլխավոր դատախազությունը ձերբակալելով Գուսինսկուն գործել է օրենքի շրջանակներում, ապա անվտանգության խորհրդն այդ գործողությունները կհամարի օրինաչափ, այսօր նրա գրողներին հայտարարել է Իվանովը։ Միաժամանակ ըստ նրա խախտումների բաց հայտման դեպքում համապատասխան կառույցները կպարզեն բոլոր հանգամանքները։ Գերմանիայի կառավարությունը եւ էներգետիկական ընկերությունների ներկայացուցիչները պայմանավորվածության են հասել մինչև 2025 թվականը երկրում բոլոր ատոմային էլեկտրակայանների փակման վերաբերյալ։ Այդպիսով Գերմանիան կդառնա առաջին խոշոր արդյունաբերական տարությունը, որ որոշել է հրաշարվել ատոմային էներգետիկայից։ Հավայները դարձան առաջին ամերիկյան նահանգը, որը օրենսդրական կարգով օրինականացրեց մարիխուանայի օկտագորցումը բժշկական նպատակներով։ Հավայների նահանգապետ Բեն Կայետանոն ստորագրել է օրինագից, որն արդեն հաստատվել է նահանգի օրենսդիրների կողմից, սակայն ամերիկյան դաշնային օրենքները ալքելում են մարիխուանայի օկտագորցումը բուժման համար եւ արտահայտատության նախարարությունը մտադիր է բողոքարկել բուժման համար մարիխուանայի օկտագորցումը թույլատրելու մի շարք նահանգների օրենսդիրների որոշումները։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ, պետական մրցանակների դափնեկիր Էդուարդ Իսաբեկյանի Իգդիր Գրքի գինեզոնը եւ Արվեստագետի մեծարման հանդիսությունը տեղի ունեցավ հունիսի 15-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Ես Իգդիրցի եմ եւ ոչ 14-ից երբ ծնվեցի քոհողին եւ ոչ էլ 1828 թվից։ Ես Իգդիրցի եմ այն օրից երբ հարգարժան նոյը քո առաջին բնակիչը տնկեց խաղողի որդը քո արև կող բլրիլանջին որ հիմա էլ կա կողքիտ է։ Ինձ բուժել է պետք բայց գիտեմ որ բուժում չկա։ Ինձ լողման հեքիմն էլ ամիր դոլատն է չեն օգնի։ Ինձ իմ օրորոցաչապ հողը կարող է բուժել որ ինչ են փոխարինի աշխարի համայն հողերը եթե ինձ տան։ Սիրիով կարոտի զգացումներ այսպես է արտահայտել հայրենի քաղաքի նկատմամբ 85-ամյա Էդուարդ Իսաբեկյան իգդիր վեպում որի հիմքում ընկած են դարա սկզբի իրադարձությունները ընտանեկան հոգսեր ու հեղինակի մանկությունը պատկերվում են ողբերգական իրադարձությունների հենքի վրա վեպը հիմնականում ինքնակենսագրական է եւ գրվել է 75-ից 83 թվականներին ամսագրային տարբերակը 88 թվականի լույս է տեսել սովետական գրականություն ամսագրում իր հացմունքը արտահայտելով իսաբեկյանի վեպի առնչությամբ բանաստեղծ ազգային ժողովի պատգամավոր դավիթ հովանեսը նշեց որ դերևը 88-ին կարդալով վեպի ամսագրային տարբերակը հիշել է խաչատուրաբովյանին նրա խոսքերով ինչպես Ավովյանը այնպես էլ Իսաբեկյանը հիշվելու են որպես մեկ ստեղծագործության վարպետ։ Ըստ Դավիթ Հովանեսի Իգդիր վեպը մի երրորինակ հանրագիտարան է, որից ամեն ինչ կարելի է իմանալ Իգդիր քաղաքի, Իգդիր Սու կենցաղի սովորույթների մասին։
Դավուշի մարսպետարանում մարսպետ արմեն Հուլարյանի և նախարա Հրոլան շարոլանի գլխավորությամբ ստեղցվեցին երեկ աշխատանքային խմբերը, որոնք մարսի տարբեր շրջաներում կատարեցին ուսումնասիրություններ ուն կտրեցին բնակչության առաջարդներն ու հոգսերը։ Շառանը հավաստեց, որ նախարությունը հետագավելությության արդյունքում ձերնամուղ կլինի, մարզում երիտաստարդության զբաղվածության և սպորտի հետագազ Բարեկամներ այսքանով ավարտում ենք նոյն տապանի որվալուրերի անպոպիշ թողարկումը, ստության մեր թամարը Հակոպյանը, ծտեսություն։